rinnovo totale dell'illuminazione pubblica, nuova luce al Ponte Vecchio e al Tempio Sario, progetto che cambierà volto alle notti bassanesi. Riunione a porte chiuse del centro-destra bassanese sul piede di guerra per il polo museale Santa Chiara, il comune faccia chiarezza. Subito gli impianti di irrigazione per contrastare la siccità all'appello degli agricoltori bassanesi di fronte all'emergenza. Lo strano inverno senza neve dell'altopiano di Asiago, contraccolpi sul turismo, la preoccupazione del sindaco Rigoni. Ucciso da una disattenzione, la procura ricostruisce la morte del camionista di Santa Giustina morto in Francia nel 2014. Nato sotto se eh, solo sette anni fa, il carnevale di Rosà è già diventata tradizione, sabato e domenica si sfila tra le vie del paese. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito cambia volto l'illuminazione pubblica di Bassano del Grappa. Il comune annuncia l'intenzione di rinnovare il sistema di illuminazione con un occhio particolare ai monumenti più importanti della città. 2016 anno della svolta, anno nel quale Bassano vorrebbe essere vista, è il caso di dirlo, sotto una nuova luce. Sul tavolo c'è un ambizioso progetto di rinnovo dell'illuminazione pubblica. Dopo aver riacceso i lampioni spenti dall'austerity, l'amministrazione comunale ha in programma il passaggio dalla vecchia lampadina al LED. Attualmente in città ci sono 9.000 punti luce, quasi tutti ancora di incandescenza, quindi con le vecchie lampade a consumo piuttosto elevato. Un investimento che sicuramente poi ti fa risparmiare sulla bolletta, perché cambiando le vecchie lampade ad incandescenza, si mettono lampade a led che consumano molto meno, pensiamo che il comune di Bassano ha circa 8.000 lampade ad incandescenza, quindi che hanno un consumo abbastanza alto, eh, vecchi quadri elettrici che le controllano ancora degli anni 70 e 80, circa 200 in tutto il comune, quindi c'è molto lavoro da fare da questo punto di vista. Il comune spende una bolletta annuale di circa 800 mila euro che con le luci a led potrebbe essere dimezzata. Ma c'è anche un altro aspetto legato ad una nuova illuminazione della città. Altrove l'occasione è stata colta per valorizzare i monumenti e i palazzi cittadini, un aspetto tutt'altro che secondario per una città d'arte e con ambizioni di sviluppo turistico come Bassano. Il centro storico ha delle zone caratteristiche molto molto belle, il ponte ha bisogno di alcuni accorgimenti, alcuni dei quali sono inseriti nel progetto di restauro, un'altra area sicuramente buia che va presa in considerazione è quella del Tempio Ossario, insomma quando uno arriva di sera questo bellissimo monumento non si vede in nessun modo, quindi è eh, una parte della città che va ripensata dal punto di vista della pubblica illuminazione. Resta però l'incognita finanziamenti per rinnovare l'intera illuminazione pubblica di Bassano servirebbero circa 5 milioni di euro, più o meno la stessa cifra necessaria al restauro del Ponte Vecchio. Il Comune è in attesa di una risposta alle richieste inoltrate a Regione ed Unione Europea. E intanto in via Matteotti continua a far discutere il futuro dell'area ex Cimberle Ferrari dove dovrebbe sorgere un polo museale Santa Chiara. Stasera il centrodestra bastanese si riunisce per mettere a punto una strategia comune alle opposizioni. Il centrodestra bassanese rinserra le fila in vista del prossimo consiglio comunale. Sempre più compatti, Forza Italia, Lega Nord, impegno per Bassano e Bassano congiunta, intendono porre con decisione la questione polo museale Santa Chiara. Stasera i consiglieri delle quattro liste si incontreranno per mettere a punto una strategia comune alla luce di quell'inaspettato dietro fronte dell'amministrazione Poletto, tornata possibilista sul progetto. Il ripensamento della Giunta sull'ipotesi di un nuovo museo nell'area dell'ex Cimberle Ferrari ha colto di sorpresa le minoranze, così come quella richiesta di un parere legale sulla possibilità di dirottare i fondi previsti per il museo verso la creazione di un nuovo teatro. Una sorpresa soprattutto per il fatto che sull'argomento il centrodestra rivendica di aver previsto ciò che sta accadendo ora, ma di essersi scontrato in via Matteotti con la chiusura ferrea della maggioranza ad ogni dialogo. Una chiusura culminata nell'ultimo consiglio comunale quando l'argomento era finito in coda alla seduta. La discussione era iniziata abbondantemente dopo la mezzanotte, troppo tardi affermano dalle opposizioni per una questione così importante, per quei lavori lasciati a metà nel cuore di Bassano sono già stati spesi 2 milioni e mezzo di euro, un fatto che secondo le opposizioni dovrebbe posizionare l'argomento all'ordine del giorno. Allarme e siccità nel Bassanesi, i coltivatori chiedono la realizzazione di quegli impianti di irrigazione che potrebbero mettere in sicurezza le coltivazioni. Il servizio. Abbiamo la necessità di avere un, un impianto irriguo efficiente, con basso consumo d'acqua, parlo di un pluririguo che nella nostra zona è necessario, dobbiamo lavorare per portare a casa questo importante impianto. 
Allarme rosso agricoltura, la siccità di questo inverno preoccupa il settore che chiede a gran voce provvedimenti urgenti. Le conseguenze di questa prolungata assenza di pioggia si vedranno tra qualche mese. I prodotti di questo periodo diciamo, non sono così assoggettati a una carenza idrica, però il prossimo futuro, le prossime semine a pieno campo, il mais, la soia e tutte le produzioni che verranno messe a dimora da questa primavera, indubbiamente la mancanza idrica è sicuramente una situazione di calamità. Al momento è difficile stabilire quanti danni abbia provocato la mancanza di pioggia alle produzioni agricole. Preoccupa anche l'assenza di nevicate in montagna, basilari per creare la riserva d'acqua necessaria nel periodo primaverile ed estivo. Bisogna subito correre ai ripari attraverso i progetti di microirrigazione. C'è già un progetto della Regione Veneto per quanto riguarda la pedemontana che riguarda da destra a branca di Bassano fino a quasi a Braganze di 5 lotti, uno già realizzato negli anni scorsi che riguarda Pianezze soprattutto e poi bisogna andare avanti sul resto dei comuni del Bassanese. L'impressione o il timore è che bisognerà fare i conti sempre più spesso con situazioni climatiche come quelle di quest'inverno. L'agricoltura bassanese non può farsi trovare ancora impreparata. È difficile dire quanto piove meno o quanto non piove meno. Certo che noi, come già stato detto, per fare prodotti di grande qualità l'acqua è necessaria. Qui nella nostra zona i prodotti sono di alta qualità, vedi broccolo, vedi asparago, vedi le altre culture che abbiamo citato, orticoli in generale, e questi prodotti chiaramente senza acqua non, non possiamo pretendere di poterli avere. E come avete sentito il lungo periodo di siccità non sta risparmiando neppure la montagna e ad Asiago si attende ancora l'arrivo della neve. Quando troppo, quando niente. Dopo anni di precipitazioni da record, l'inverno 2015-2016 si sta rivelando il più arido e per una montagna che come l'altopiano di Asiago fa degli sport invernali, una delle sue principali fonti di attrazione turistica, si comincia a parlare di vera e propria emergenza. Siamo di fronte ad una scarsezza di precipitazioni che si stanno mettendo anche a dura prova dal punto di vista economico e dal punto di vista della sostenibilità anche del turismo. Per il momento a salvare la stagione è il nuovo impianto di innevamento artificiale realizzato in località Caberlaba. Fortunatamente abbiamo fatto un investimento nella zona del Caberlaba che ha permesso l'allacciamento dell'impianto di innevamento artificiale al depuratore, quindi l'acqua che viene utilizzata per la produzione di neve artificiale è acqua depurata che andrebbe a perdersi nel momento in cui non dovesse essere riutilizzata, quindi è anche un intervento questo strategico di autosostenibilità dal punto di vista economico che ha permesso di, di nevare adeguatamente tutta l'area del Cabellava. L'innevamento artificiale però per il momento può solo limitare i danni. È evidente che però una situazione, una situazione di questo tipo anomala, un punto di siccità, è una situazione assolutamente pericolosa che speriamo possa essere superata dalle precipitazioni che dovrebbero arrivare dopo il 25 di gennaio. In caso contrario si potrebbe arrivare a quella richiesta di calamità già ipotizzata settimane fa anche dal presidente Zaia. Principio di incendio in un calzaturificio di via Ramona Rossano Veneto, le fiamme sono divampate nell'impianto di aspirazione, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Bassano che in pochi minuti hanno spento le fiamme. Ed ora invece torniamo un attimo ai tradici fatti di Parigi dello scorso novembre perché proprio da quegli eventi è nata l'idea dell'incontro proposto oggi dalle Acli Bassanese, sentite di cosa si tratta. E alla luce anche di tutti gli attentati che ci sono stati di matrice jihadista, eh, molto spesso si generalizza eh, jihad uguale islam, tutto questo fa paura? No, non fa paura, sono due cose distinte. Si tratta che gli addetti ai lavori sappiano distinguere e prendere precauzioni del caso. Eh, sì, non è che, oddio, qua noi a Bassano penso che siamo su un'oasi felice, però certo che paura no, paura piuttosto quando si va in giro, se si deve andare non so, in aeroporto, prendere un aereo, fare un viaggio particolare su qualche città. L'Islam non ha mai permesso a nessuno di, no, di uccidere, no. Per... Come sempre ci sono i soliti estremisti? Sì, sono gli estremisti che fanno quello. Cosa conoscono i bassanesi dell'Islam? Come vivono il rapporto con questa religione e con i suoi fedeli? Dopo i fatti di Parigi è cambiato il modo di vedere gli islamici? Proprio per rispondere a questi e a molti altri quesiti, questa sera le acri bassanesi organizzano al centro giovanile un incontro dal titolo Islam, paure e realtà. Il relatore dell'incontro è uno dei massimi esperti del mondo islamico, Stefano Allevi, sociologo dell'Università di Padova. Questo è l'obiettivo della serata. 
soprattutto la conoscenza, soprattutto il superamento dei pregiudizi, ripeto, perché sono pericolosi, si rischia di andare a un conflitto tra le civiltà che non porta bene per nessuno, noi cerchiamo invece una convivenza, insomma, ce lo insegna il Papa oggi, noi come Acri non possiamo che seguire queste indicazioni che vengono e che sono veramente all'altezza dei tempi. Ha circuito una 73enne di Castelfranco facendosi consegnare 4.500 euro fingendosi di essere un avvocato ma è stato scoperto e così un 23enne padovano è stato denunciato per truffa. Il giovane aveva riferito alla donna che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Firenze e che se non avrebbe pagato la somma richiesta avrebbe eh, avuto pesanti conseguenze. Scoperto il 23enne è stato denunciato dai carabinieri. Nato solo sette anni fa il Carnevale di Rosà è già diventato tradizione, sabato e domenica si sfila tra le vie del paese. Il Carnevale inizia da Rosà. Come tradizione è proprio il paese della Rosa a inaugurare la stagione dei concorsi riservati ai carri allegorici. La prima sfilata dell'anno è in programma già il prossimo sabato quando sarà segnata l'ormai tradizionale Rosada in un'edizione del Carnevale Rosatese pronto a sfidare anche la Cabala. Sfidiamo la camera perché comunque settima edizione, 17 carri, 700 figuranti, quindi ecco, eh, ci siamo. In arrivo praticamente da tutta la regione, i carri in gara sabato sera saranno ispirati ai temi più diversi, da Pierino la peste a Totò, passando per la bella e la bestia, fino ad arrivare alla ricerca della felicità. Titolo scelto quest'anno dai figuranti di Rossano Veneto, vincitori delle ultime tre edizioni del concorso. E domenica si replica nella zona dello stadio con la manifestazione aperta a tutte le associazioni. È importantissimo per noi che il carnevale sia condiviso con associazioni, con i bambini e con il territorio, quindi ecco, aperto all'Istituto Palazzolo, ai giovani unità di Bassano, alle scuole e ci siamo anche noi. E manteniamo vive le nostre tradizioni, soprattutto popolari, che hanno una rilevanza importante nel territorio per tramandare ai ragazzi veramente questa popolarità. Credo io devo ringraziare veramente i ragazzi della Proloco perché si stanno dando un grande affare su tutte le manifestazioni, non solo il Carnevale, e anche gli alpini che collaborano con noi. Una comunità viva che continua a lavorare. E la crona apre la pagina dell'Alta Padovana è stata archiviata la causa intentata la ditta di trasporti TM dalla famiglia di un camionista di Santa Giustina in Colle deceduto durante il lavoro. Questa ed altre breve notizie nel nostro prossimo servizio. Luigino Fabian è stato ucciso da una disattenzione, è quanto sostiene la procura che ha ricostruito la morte del camionista di Santa Giustina in Colle, avvenuta il 19 luglio 2014. Stando ai magistrati, l'uomo si era dimenticato di inserire il freno a mano della motrice, dalla quale poi è stato schiacciato. Finisce così la causa che la famiglia dell'autista aveva intentato alla ditta di trasporti TM per cui lavorava Fabian. Per i giudici la morte di Fabian è stata dunque solo un tragico incidente. Tornano in azione i ladri di carburante, è accaduto questa notte lungo la strada regionale 53 a Fontaniva dove i malviventi hanno preso di mira due camion. Forati i serbatoi sono riusciti a prosciugarli rubando complessivamente oltre 1200 litri di carburante. Indagano i carabinieri. È durato oltre un'ora l'inseguimento per le vie di Borgoricco di un bovino di oltre 5 quintali, fuggito durante le operazioni di trasporto di un gruppo di animali. Per individuare e bloccare il bovino è servito l'intervento dei carabinieri che hanno poi riconsegnato l'animale al macello. E siamo allo sport, sfida al vertice sabato per il Bassano Virtus che ospita la Feralpi Salò. I bresciani sono reduci della vittoria contro l'Alessandra e sono ad oggi la formazione che ha raccolto più punti in trasferta. Della gara di sabato abbiamo parlato con Dario Toninelli, autore sette giorni fa dell'assist vincente per Dalì. Guardate. Dario Toninelli, sabato una partita decisiva con la Feralpi Salò. Sì, viene in casa nostra la squadra più in forma de, del momento, che viene da due vittorie consecutive, una, no, sì, da due vittorie consecutive, una importantissima contro l'Alessandria, appunto, che è una squadra incredibile. Loro verranno qua a giocarsela perché non è una squadra come la Cremonese che aspetta, aspetta e poi riparte, è una squadra che comunque cerca di fare il loro gioco, quindi presumo sia una bella partita. Troveranno voi, però insomma, voglio dire, in questo momento ve la state cavando la grande. Sì, noi comunque cerchiamo di esprimere sempre il nostro gioco e cercare sempre di fare noi la partita e non di subire gli avversari. Veniamo comunque da un pareggio che, secondo viste le occasioni, magari è un po' immeritato, però 
stiamo bene, siamo comunque in un buon periodo e cercheremo di, di vincere la partita. Tornano i Veneti schiacciati dalla crisi questa sera a Focus in studio uomini e donne, protagonisti di storie drammatiche con Mirella Tuzzato e i suoi volontari. Facciamo, faremo il punto sul Banco Solidare e eh, il nostro fondo a sostegno per le famiglie in gravi difficoltà, quindi non perdete l'appuntamento a partire dalle 21.05. Ora vi lascio le previsioni del tempo, io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Previsioni per domani. Parzialmente nuvoloso sulla pianura, specie quella meridionale, per presenza di nubi basse. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla montagna. Aumento della nuvolosità alta in serata. Precipitazioni assenti in montagna, generalmente assenti in pianura. Tuttavia ci sarà una bassa probabilità di locali precipitazioni, specie sulla pianura meridionale. Eventualmente con qualche fiocco di neve fino a quote pianeggianti nella prima parte della giornata. Temperature Variazioni locali con tendenza all'aumento delle minime in pianura, ma con valori sempre inferiori a zero. Lieve diminuzione in quota. Mm.